Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hay alguien más que haya notado un problema bastante extraño en secreto en el mundo del anime en las últimas temporadas? Si vas a sitios de base de datos de anime como My MyAnimalist y buscas el término Echi, es posible que encuentres algo bastante peculiar. Muchos animes recientes que tienen un montón de fanservice para toda la audiencia y los elementos típicos del Echi que no reciben una etiqueta de género Echi últimamente. De hecho, incluso programas populares como Dragon Maid 2 está repleto de fanservice, ni siquiera están etiquetados con la etiqueta de Echi. Por eso me pregunté, ¿soy el único que está oliendo yo un desarrollo un tanto diferente a lo que se refiere al anime Echi? Por eso el día de hoy hablaremos de este fenómeno que ocurre en el mundo otaku y veamos si hay alguna razón para este último y saber exactamente qué define a un anime Echi o no a un anime Echi, llegando así a incoherencias del anime. Con esto en mente, ¿hay algunos animes que logran evitar el estigma del fanservice? A medida que los otakus crece y crece más y se vuelve más sabio y más experimentado, las expectativas del anime tienen a ser un poco más estrictas. Cuando veas un anime etiquetado con un harem, probablemente puedas adivinar que va a estar lleno de fanservice. Podría ser que las compañías de anime temen poner etiqueta Echi en una serie que haga siendo espectadores se alejen de manera inmediata. Esto puede sonar un tanto extraño, pero permitamos explicarlo un poco más. Usando una serie reciente que es 100% Echi, pero llena de bastantes otros elementos. Las quintillizas por excelencia tienen bastantes chicas lindas, prácticamente todas que están ahí, y están constantemente en algunos momentos llenos de fanservice, entre ellos momentos bastante clichés del anime, por ejemplo cuando Yotsuba sale de la ducha, y otras veces en las cuales apenas llevan algo de ropa, sin embargo en My Animal List, las quintillizas por excelencia no se define como un Echi, ya que en la temporada 1 y la temporada 2 de las quintillizas es Echi, al menos en esta plataforma y en muchísimas más, pero claramente tiene temática Echi, entonces ¿por qué no es catalogado de esta manera? Yo creo que eso es tal vez debido a la comunidad que tiene el propio anime, que lo ve más bien como romance y comedia, más allá de cualquier fanservice que pueda mostrar, por lo cual simplemente está titulado como Arem y no como Echi Arem. Eso tendría algún sentido para los espectadores que lo vean con una mentalidad un poco menos hastiada. Entonces, cuando es Echi en un anime, ahí hay algo que muchos odian, lo demasiado obvio. En el mundo del anime, cuando una serie tiene chicas con bastantes atributos, o incluso con la temática Arem, los espectadores ya saben que pueden esperar. Nadie se va a ver un anime como The Hidden Dungeon Only I Can Enter, o Mother of the Godness, Dormitory, y no saber qué tiene fanservice y Echi. Es muy posible que varios sitios web y estudios no sientan la necesidad de etiquetar algo como Echi, o publicarlo con esta misma etiqueta, por lo cual únicamente viendo imágenes y adelantos del propio anime, sabremos si tiene bastante Echi, un fanservice un tanto normalito. Aunque existe algo que muchos olvidan u obvian, y eso sería el Echi maduro. ¿Quieres un anime sorpresa que no esté etiquetado como Echi? El anime que te voy a poner, realmente debes de conocerlo, puesto que cuando salió en 2000 19, simplemente se volvería viral debido a bastantes aspectos. Puesto que hay que ser sinceros, quien nunca ha visto, oído o hablar acerca de Domestic Nakanoyo, pues en 2019 tendría una recepción mixta y que el anime está lleno de contenido sexual de izquierda a derecha. Además del lanzamiento en casa que tiene sin censura, Domestic Nakanoyo no tuvo reparos en mostrar a sus damas con la mitad de ropa o en situaciones demasiado proactivas. Por lo cual aquí surge una nueva duda, podría ser que muchos fanáticos del anime no estén considerando las escenas más orientadas al sexo como Echi? Porque realmente algunos piensan en su mente que el Echi es para adolescentes y las comidas románticas tontas, ya que hay que aclarar algo bastante obvio, el Echi siempre va a ser Echi, no importa si está en un seinen, un shoujo o un shonen. Por lo cual tal vez el anime seinen quiere alejarse un poco más acerca del Echi, para mostrar así un poco más de avance y desarrollo en las situaciones que presenta la vida real. Aunado a esto, para desgracia o fortuna, el Echi alcanza a todo el mundo, poco más y parece el karma vamos. ¿Qué pasa si, y eso sonará bastante radical, un anime que no tiene todas las escenas de Hopai o hemorragias nasales ahora está etiquetado como Echi? Tal vez y solo tal vez, el anime que se considera como Echi o tenga esta misma etiqueta, debe tener un gran contenido de momentos que provocan estas emociones, que justifique realmente la etiqueta Echi. Pero existe algo bastante curioso, el anime se cae del slime favorito de todos, tiene tonelada de momentos Echi y lleno de fanservice, teniendo así un montón de waifus, que realmente con sus atributos rompen cualquier ley de la naturaleza. Sin embargo, curiosamente, este anime no es etiquetado en absoluto como Echi, por lo cual no dudo que hay espectadores del anime que quieren Echi y lo esperan, terminando solo en animes con toneladas de momentos Echi, lo suficientemente buenos para sellar aquella aprobación de Echi. Poco más aquellos que tienen esta etiqueta, prevalece más el contenido sensual, que realmente un contenido agradable para todo el público, o algo que realmente desarrolle la trama de la misma. 
haciendo que todos los demás animes que no cumplan con esta misma cuota no sean considerados realmente con la etiqueta Echi. Echi es una palabra bastante extraña en la comunidad del anime últimamente. Muchas series de anime que se habrían enumerado como Echi a principios de década del 2000 ahora no lo son. E incluso llegué a notar que algunos animes con temáticas bastante sexuales, e incluso un poco más maduro en este mismo aspecto, tampoco está en esta misma categoría. Pero ahora bien, para ti, ¿qué define realmente un anime Echi y qué hace que un anime merezca esta etiqueta o no? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Y si quieres saber más cosas acerca del anime, recomendaciones basadas en un anime, reviews, etcétera, etcétera, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Thank you.